Hello, this is Jennifer Terry and welcome to my channel. Gumagawa po ako ng mga travel update at mga immigration update. So if you want to check my channel, click sa baba. But for this video, I just want to clarify po. Gumawa ako ng video saying, oh, no more COVID test, no more quarantine if you are coming from a low to middle risk countries. Yes, hindi po yun fake news. Actually, announcement po yun ng Department of Health. Okay, ilalagay ko yung link sa baba, pati yung announcement ng Undersecretary Maria Rosario, uh, forgot her last name. So, yes, so, totoo po yun, hindi po yung fake news. Kaya nga lang, yung government hindi pala nag-coordinate sa isa't isa. So, yung Department of Health nag-announce na wala nang ang um, COVID testing, wala nang quarantine para sa mga uuwi, sa, sa mga galing sa mga bansang wala masyadong COVID. But it turns out, hindi pala napa-finalize. So, hindi pa yun ang nangyayari. So, to avoid confusion, tinanggal ko na lang po yung video para wala na pong confusion. Pero hindi po yun fake news ha. Hindi po ako naglabas ng fake news. Totoo po talaga yun. Kaya lang, hindi pa siya nangyayari. So, yung DOH, napirmahan na yung omnibus na wala na ngang testing, wala ng quarantine kung manggaling ka sa middle to low prevalence risk countries. Pero yung OWA or the, um, yung nagahandle sa mga OFWs ay hindi pa nagpag-coordinate. So wala, hindi po siya nangyayari. Kaya hindi ko yan ilalabas na na video. Tinanggal ko na guys. Para hindi kayo malito. So for now, dahil nga sa Philippine Red Cross at Phil Health Issue, yung swab testing para sa mga OFW ay napakalaking mess. Mess po. Dahil simula nung October 15 or 16, between those two dates, yung Philippine Red Cross nag-stop na mag-swab sa mga OFWs. Kasi nga yung PhilHealth may malaking utang sa Red Cross. Almost uh, more than 900 million pesos po yung hindi na babayaran ng PhilHealth sa Red Cross. Kaya yung, uh, yung Red Cross sabi na, stop and done. Nag-stop lang sila. Stop. <laughs> Parang kibuloy. So, nag-stop sila na mag-swab test. So, yun. It's a big mess. So, maraming mga OFWs na yun. Almost 6,000 OFWs ang stranded sa kanilang quarantine hotel. Naghihintay ng kanilang swab result. So, dahil nga, wala na yung Red Cross para sa mga OFWs na nag-take over is yung PCG or yung Philippine Coast Guard. So, di ba, before meron tayong ECIF. So, yung mga OFWs, makakapag-pre-register na kanilang swab test 3 days bago sa kanilang flight. Pero dahil na wala na yung Red Cross na PCG na yung nag-take over, mano-mano na yung procedure nila. Kaya mas matagal talaga. Huh, so, ngayon, Nag-release yung PCG ng tatlong options for your swab test. Okay? Tatlong options for swab test. So, nag-announce sila kahapon, October 24. So, starting October 24, may tatlong swabbing stations na maaari ninyong pagpilian sa one-stop shop or OSS sa Ninoy Aquino International Airport sa Naiya. So, yung unang option is... Ay sa OSS, ang una is yung private laboratory. So, yung private laboratories ay para lang sa mga non-OFW. So, sila kailangan magbayad ng 4,500 pesos para sa kanilang swab test. As a result din, within 12 hours, lalabas na yung result nila. So, one day na lang yung quarantine nila sa hotel, di ba? Again, option 1, private laboratories, 4,500 for non-OFWs within 12 hours yung result. Then option 2 is yung Red Cross. So yung Red Cross ay kumukuha pa rin sila ng swab test pero hindi na free. So yung uh, Red Cross is nasa 3,500 pesos po yung bayad. So yung result ay lalabas within 1 to 2 days. Again, Philippine Red Cross 3,500 yung result lalabas within 1 to 2 days. So, kung interesado kayong magpatest sa Red Cross, meron silang link uh, pupuntahan natin. Okay, pakita ko sa inyo. So, guys, punta tayo sa Facebook and then bisitahin natin yung Philippine Coast Guard.
Yan, Philippine Coast Guard. Punta tayo sa Facebook page nila. Ito na yung lalabas. And, makikita na ninyo na yung first post nila, ito sa website, ay, sa Facebook page ng Philippine Coast Guard, makikita ninyo yung first na post, yung pinaka-updated is itong about sa swabbing stations para sa mga pauwi ng bansa. Okay? So, nakalagay dito yung option 1, option 2, and so again, nandito yung Philippine Red Cross. So, yung link ay nandito. Click nyo lang yan. Click. So, pwede din kayong gumamit ng cellphone ninyo. Pwede itong gawin sa cellphone. So, yan. So, ito yung form na kailangan fill upan kung gusto nyo mag-avail ng swab testing galing sa Red Cross. So, nakalagay, booking a Red Cross swab for incoming passengers na iya. So, So, starting October 18, all arriving passengers, especially OFWs and non-OFWs can pre-book and pre-pay for their COVID test directly with the PRC or the Red Cross dito sa ECIF. So, the Philippine Coast Guard will swab arriving passengers and PRC or the Philippine Red Cross will pick up the swabs for testing with results 1 to 2 days. So, yan. So, kung gusto nyo nang magpabribok at magbayad ng inyong COVID test for sa Red Cross, it click itong ecif.redcross.org.ph. So, i-click natin. So, same lang talaga siya, no, sa noon. So, ito na yung ECIF. So, ito is, yan, mag-register tayo. Tingnan natin. So, merong option. So, online booking is only available for passengers arriving at Naia. So, kung arriving at Clark ka, kailangan magbayad in person pagdating sa Clark. So, please click the pay for swab button to pay. So, dito magbabayad. Oh, dito pala yung instruction. So, gagawa ko ng video for this guys. Instruction or tutorial. So, same lang naman siya noon. Kaya lang, kaibahan na is yung Red Cross may bayad na. So, ilalagay ko tong link na to sa description box. So, yun yung Red Cross. So, yung option 3 naman is ito na po yung free. Free of charge. Libre. So, ito yung mga government laboratories para sa mga OFW. Again, government laboratories para sa mga OFW na libre. So, tuloy-tuloy pa din po yung sistema nila. So, for this, libre and yung result lalabas, sinasabi nila is within 2 to 4 days yung result. So, mahukuha yung result nyo sa Bureau of Quarantine. So, sila na yung magpoproseso ng encoding hanggang online issuance. So, Bureau of Quarantine po. So, kung OFW ka, no need na magparegister sa ECIF Red Cross na uuwi kasi wala na yung Philippine Red Cross. Hindi na sila for OFWs na libre. Bale, sa Bureau of Quarantine na lang po kayo magpaparegister. So, sa mga umuwi nung August, October 15 hanggang October 23, uh, Bureau of Quarantine ang magpapadala ng inyong swab test or a quarantine clearance gamit ang email address na narehistro ninyo sa quarantinecertificate.com. So, yung mga umuwi ng October 15 hanggang October 24, I mean, October 23, October 15 to October 23, yung uh, result po nila ay matatanggap nila sa kanilang email galing sa Bureau of Quarantine. So, ganito po yung sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Again, may tatlong options. Una is yung private laboratories, 4-5, uh, within 12 hours para sa mga non-OFW. Sunod is yung Philippine Red Cross. Uh, yung result is within 
1 to 2 days na sa 3,500 pesos and lastly yung government laboratories na para sa mga OFW na libre. Nalalabas yung result within 2 to 4 days. So that's all for this video. I hope nakatulong sa inyo. Ilalagay ko yung mga links sa baba sa description box. If you have any questions, lagay nyo sa baba at I will try my best to answer. Thank you so much for watching this video. I hope na na-clear yung mga issues and questions. Thank you so much. I'll see you again. Bye!